Heute möchte ich euch den Windleerpfad Lettweiler Höhe vorstellen. 2005 wurde er als erster seiner Art in Rheinland-Pfalz der Öffentlichkeit übergeben. Der Windleerpfad hat einen festen Platz in der touristischen Vermarktung der Region, denn von hier aus lassen sich weitere Entdeckungstouren starten. Nahezu alle Gemeinden am Windleerpfad und die kleine Stadt Obermoschel entwickelten sich von ursprünglich landwirtschaftlich geprägten Orten zu gemütlichen Wohngemeinden. Oftmals fließen die Gewässer mitten durch die Orte. Die umgebenden Täler des Clan, Moschel und Appeltales sind uraltes Kulturland. Die Fernblicke vom Windleerpfad sind grandios, aber auch die Sicht in die benachbarten Täler einmalig schön. Um die Besucher über die Windenergie zu informieren, stehen entlang des Leerpfades einige Hinweisschilder mit interessanten Informationen. Nun erzählt uns der ehemalige Bürgermeister Unkenbachs über die Entstehung des Windparkes. In den Jahren 1995 bis 1998 wurde für die Verbandsgemeinde Alsens obermuschel ein Flächennutzungsplan erstellt. Die Unkenbacher waren sofort bereit, Flächen bereitzustellen für Windkraftanlagen. Es wurden hier auf dieser Höhe damals fünf Windkraftanlagen errichtet. Die damaligen Windkraftanlagen waren relativ klein gegenüber den heutigen, auch von der Höhe sowie von der Leistung. Für die Gemeinde Unkelbach war es finanziell total uninteressant. Es war eine reine Frage, wie ich in Zukunft meine Energie erzeugen will. Der Unkelbacher Gemeinderat und die Unkelbacher Bevölkerung standen dem Vorhaben der Firma Jovi positiv gegenüber. Mittlerweile sind es 22 Anlagen geworden. Der Wanderweg entstand auf Initiative des damaligen Verbandsbürgermeisters Arno Moe. Er wollte diesen herrlichen Höhenweg touristisch nutzen, was ihm auch gelungen ist. Es herrscht hier oben bei jedem Wetter ein reger Betrieb. Am Eingang zum Windleerpfad kann man herübersehen zur Landsburg in Obermoschel. Ihre erste Erwähnung war im Jahre 1255. In ihrer Geschichte wurde sie zuerst zur Festung und danach zu einem Schloss umgebaut. Letztendlich wurde sie im Pfälzischen Erbfolgekrieg im Jahre 1689 durch die Franzosen zerstört und ist seit dieser Zeit nur noch als Ruine erhalten. Heute ist sie im Besitz der Stadt Obermoschel. Ab dem 15. Jahrhundert wurden auf dem Moschel-Landsberg Quecksilbererze abgebaut. Davon ist nur das Beet- und Zechenhaus erhalten geblieben. In der Stadt sind mehrere alte Gebäude erhalten. Dazu gehören das um 1510 erbaute Rathaus, sowie direkt nebenan die Gaststätte Ratskeller, das älteste Wirtshaus der Nordpfalz. Von der alten Stadtmauer ist nur das Peterstürmchen aus dem 14. und 15. Jahrhundert erhalten. Mehrfach im Jahr präsentieren die Modellbaufreunde Obermoschel ihre große Anlage der Öffentlichkeit. Nach unserem kurzen Abstecher zur kleinsten Stadt der Pfalz und auch eine der kleinsten Städte Deutschlands geht es nun zurück zum Windleerpfad. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 6,8 Kilometer, aber es empfiehlt sich auch, gewisse Abstecher zu machen, wie hier zum Nachtweiderhof und dann etwa zwei Kilometer weiter die Ortsmitte von Lettweiler. In diesem beschaulichen Dorf leben rund 250 Einwohner. Die ursprüngliche Siedlungsstruktur des Straßendorfes ist überwiegend erhalten geblieben, ebenso wie sein dörflicher Charakter. Spazieren wir weiter auf dem Windleerpfad. Ein solches Windrad hat eine Gesamthöhe von 120 Metern. Das Fundament einen Durchmesser von 21 Metern und 3,2 Meter Tiefe. Ein roter Blatt ist 52 Meter lang und kann eine Geschwindigkeit von bis zu 270 km pro Stunde erreichen. Nun betrachten wir uns ein Windrad mal etwas genauer. Zu den verschiedenen Bauteilen der Windräder gehören hauptsächlich das Fundament, der Aufstieg, der Netzanschluss sowie der Turm. Die Windrichtungsnachführung, Gondel, Generator, Nabe, Messinstrumente, Bremse, Getriebe und die Blattverstellung sowie die Rotorblätter. Das Getriebe übersetzt die langsame Drehzahl des Rotors 
auf die erforderliche schnelle Drehzahl der Generatorwelle. Der stählerne Maschinenträger ist drehbar auf dem Turm gelagert, der meist aus Stahl oder Beton besteht. Die Jahresleistung der Windräder steigert sich noch stets. Waren es 1995 noch 1250 Megawattstunden, erreichten sie im Jahre 2020 9500 Megawattstunden. Auf dem Windleerfahrt trifft man auch immer wieder Personen, die ihre eigene Geschichte zum Thema Energiegewinnung zu erzählen haben. Ich bin hier auf dem Windleerfahrt Lettweilerer Höhe von Unkenbach her hochgewandert. Es ist ein wunderbarer Anblick für mich, die vielen Windkrafträder zu sehen. Ich selber lebe in Baden und war Anfang der 70er Jahre sehr aktiv gegen die Atomkraft. Die ersetzte die Bundesrepublik bezüglich Stromerzeugung, ihren Fokus ganz auf Atomenergie. Der Bevölkerung wurde suggeriert, dass Atomkraft sauber, billig, sicher und unerschöpflich sei und damit die Lösung aller Energieprobleme. Leider stellte sich das als Lüge und als Irrtum heraus. Wir erinnern uns alle an den Supergau von Tschernobyl, an den Supergau von Fukushima. Aber was sagst du den Windkraftgegnern? Den Windkraftgegnern? Äh, was ist die Alternative? Wollen sie wirklich diese gefährliche Atomkraft? Ich denke nicht. Zu diesem Thema werde ich ein weiteres Video aufnehmen. Auch wenn der überwiegende Teil des Windleerpfades aus befestigten Feldwegen besteht, so ist die Anfahrt zum Schreckhof über einen asphaltierten Bereich möglich. Der zwischen Lettweiler und Reborn liegende Hof hat seine Ursprünge bereits im 8. Jahrhundert. Im Laufe der Jahrhunderte war der Hof im Besitz des Klosters St. Paul, der Tempelritter sowie des Adelsgeschlecht Waldeck von Iben nach denen der Hof ursprünglich benannt wurde. Nach ein paar weiteren Metern auf dem Windleerpfad kann man auf der gegenüberliegenden Bergseite den St. Antonius-Hof sehen. Der Hof ist eine der ältesten Siedlungen der Region und wurde bereits im frühen 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Besuchen wir nun eine weitere Gemeinde, welche am Windleerpfad liegt. Reborn Am Windleerpfad gibt es nur die Stadt Obermoschel und die Gemeinde Reborn, welche über einen guten Bus öffentlichen Nahverkehr verfügen. Früher war Reborn mit Zügen der Klantalbahn erreichbar. Als die Bahnstrecke Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts stillgelegt wurde, beschloss man, diese als Dreisinenstrecke zu erhalten, um sie möglicherweise in der Zukunft wieder zu reaktivieren. Einst gehörte Reborn zum Rheinkreis in Bayern. Seit der Verwaltungsreform Ende der 60er Jahre gehört die Gemeinde zum Landkreis Bad Kreuznach. Kirchlich gesehen aber weiterhin zum Bistum in Speyer. Der Aufstieg zum Windleerpfad erfolgt durch das Weinwiesental. Hier ist es möglich, in einer gemütlichen Wanderhütte Rast zu machen. Auf der anderen Seite des Tales, aber vom Windleerpfad gut zu erkennen, ist der Ketterder Hof. In seiner gemütlichen Lage empfängt er Gäste, nicht nur für Seminare, sondern bietet auch gemütliche Ferienwohnungen. Während wir weiter spazieren, hier noch ein paar Daten und Fakten zum Windleerfahrt. Hier stehen 22 Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 53,7 Megawatt. Das bedeutet 140 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Jahresstromverbrauch von ca. 35.000 Haushalten. Hiervon profitieren auch die etwa 340 Einwohner der Gemeinde Kalbach. Von der Dorflage selbst kann man den Windleerpfad nicht sehen. Thront dieser doch hoch über dem Dorf auf dem Bergrücken zu Lettweiler. Das Gebiet um den Windleerpfad gehört zur Weinbauregion Nahe. Viel Weinbau ist allerdings in den Gemeinden nicht mehr übrig geblieben. Weinberghäuschen wie dieses sind noch öfter zu sehen. Abgesehen von einem Betrieb in Obermoschel darf man wohl nur noch von Hobbywinsern sprechen, die auf kleinen, übrig gebliebenen Flächen ihre Trauben anbauen. Bedingt durch das Klima reifen die Trauben etwas später als in anderen Gebieten. Das ist besonders vorteilhaft für das Aroma und die Säurestruktur des Rieslings. Im Tal vor uns liegt Unkenbach. Wir erreichen den Ort über den Feldweg, der links an den Anlagen vorbei über Serpentinen ins Tal führt. Nach ca. 2,4 Kilometer sind wir am Ortskern 
der über 600 Jahren alten Gemeinde. Der Name Unkenbach bedeutet nach dem Sprachforscher Christmann Bach bzw. Bachtal mit Schlangen. Die Bedeutung ging erst später in Unke wie Kröte über. Sagenumwoben ist die Gewanne Rotes Meer an der Straße nach Kalbach. Hier soll der 451 gestorbene Hunnenkönig Attila seine Ruhestätte gefunden haben. Das Königsgrab konnte bis heute nicht gefunden werden. Unser Rundgang über den Windleerfahrt geht nun zu Ende. Während wir in die untergehende Sonne schauen, bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und vielleicht sehen wir uns mal auf dem Windleerfahrt Lettweiler Höhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.